ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അനാലജി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് എന്താക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോ ഇവിടെ ഈസ്റ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ ഈസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഫൈവ് ഏത് നമ്പറുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നോക്കി എന്താണ് വരിക നോക്കി ആ ആ യെസ് ഇവിടെ കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് ജിതിനും അതേപോലെ തന്നെ അർജുനും പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ആൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അടിപൊളി കൂടുതൽ പേരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രീനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ട്വൽവ് ആക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ആക്ച്വലി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോ അപൂർവമായിട്ട് എന്താ വരിക എന്നറിയോ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപൂർവമായിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നോർമലി എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അപൂർവമായിട്ട് എന്ത് വരാറുള്ളൂ ട്വന്റി വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഏത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ട്വന്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒരേ നമ്പർ വരാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ത്രീയുമായിട്ട് ആ ഒരു നമ്പർ കണക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് യാ ഇവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ന്യോമാൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നല്ലൊരു റിലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ തേർട്ടിയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്യൂബും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കി സ്ക്വയർ ക്യൂബ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടും പറയാം അതേപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടും സ്ക്വയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ഒരു നമ്പർ അല്ല രണ്ട് നമ്പർ ആണ് മിസ്സിംഗ് ഏതാണ് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങളിപ്പം മേ ബി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ കമന്റ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കമന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ സോ ഫൈവ് ഇൻ സെവൻ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം അല്ലെ എന്തായാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ നമ്പർ പോലും തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ നമ്പറും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ സോ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവും സെവനും ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് റിലേഷൻ ഉള്ളത് എന്താ റിലേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്ത് ഫൈവും സെവനും
ഒറ്റയടിക്ക് ലെവനും ഫൈവും ആവാനുള്ള യാതൊരു തെളിവും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലെവനും ഫൈവ് ആവും എങ്ങനെ അവിടെ ഓൾറെഡി സെവൻ അല്ലേ തന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഇതും തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണെ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് പറയാ അപ്പൊ അതും എന്താ പറയാൻ പറ്റുക തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആകെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അഡ്ജസ്റ്റിന്റെ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ രീതിയിൽ വേറെ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഈവൺ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ ഇത് നോർമലി ഈ ഒരു സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എങ്കിലും വേണം ഇൻറ്റു സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷനെയാണ് കറക്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനെയാണ് കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ ഒരു അനാലജി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇവ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും റേഷ്യോയിലാവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ കാര്യവും ചിലപ്പോ വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ റേഷ്യോയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കി സിക്സ്റ്റീന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ടു എന്താണ് ഇവര് ആ ഒരു റേഷ്യോ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാലും മതി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഗോകുല് നീതു അതേപോലെ അർജുനും ഹരികൃഷ്ണനും ഒക്കെ പറയുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് ഒരു രീതിയിലല്ല ഒന്നിലധികം മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാനത് പറഞ്ഞു കാണിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് തേർട്ടി ടു അല്ലെ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ ഡബിൾ വൺ വൺ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും എന്താണോ റിലേഷൻ അതേ റിലേഷൻ എവിടെ വരും തേർട്ടി ടുവും വൺ വൺ ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി ടുവും വൺ വൺ ടുവും എഴുതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഒരു നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതേപോലെ ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് എടുക്കുക അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും ഇതും ഇതും കട്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ സാധാ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സത്യത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞത് വൺ വൺ ടു പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ആദ്യത്തെ നമ്പറും രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും നാലാമത്തതും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ അപ്പൊ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നോക്കി കാണുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് വരിക നോക്കി ടെന്ന് വൺ ടെൻ ടുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗോകുലും അതേപോലെ തന്നെ അമീറും അർജുനും
അതേപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ് നേരത്തെ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ആണ് വരിക അല്ലെ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഹിന്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അടിപൊളി ഇവിടെ രേവതിയും ഗോകുലും ആര്യയും അർജുനും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ആൻസർ എന്നാണ് അത് തെറ്റൂല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ ഇതേ പാറ്റേണിൽ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും അതാണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പാറ്റേൺ ഒരു പണിയില്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീന് ട്വന്റി വൺ സിക്സ്ത് നയന് ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യത്തതും രണ്ടാമത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് മൂന്നാമത്തതും എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഏതാണ് വരെ ഇവിടെ നുമാൻ ആദ്യം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തു സി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരാന്ന് അത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ അവർഗീസും അത് ശരി വെക്കുകയാണ് സായൂജും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അല്ലെ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ആക്ച്വലി ബൈ ത്രീ ചെയ്ത ബൈ ടു ചെയ്ത സെവൻ അല്ലേ വരിക സോ ബൈ ടു ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ത്രീ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി വൺ കിട്ടും ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്ത് നോക്കിയേ മുമ്പൂന്ന് ഒമ്പത് വരും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മൂന്ന് കിട്ടും അതെന്താ വരിക പതിനെട്ടാ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പകുതി സിക്സിനോട് കൂട്ടുക സിക്സിന്റെ പകുതി എന്താ മൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അതേപോലെ പതിനാലിന്റെ പകുതി ഏഴ് പതിനാലിനോട് കൂട്ടുക ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആറ് അത് കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടും ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരേ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതെന്താ വരിക എളുപ്പാണ് ഞാൻ ഹിൻഡ് ഒന്നും തരുന്നില്ല സോ ഹിൻഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം എന്ത് ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തു അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരിക എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു എൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഡബിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണോ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഡബിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് ചെയ്യണത് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും മേ ബി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തേക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മേ ബി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തേക്കാം കാരണം ഇവിടെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ റിലേഷൻ ആയിട്ട് വെറും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറെ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ വാട്ട് എവർ ബി ദ ഓപ്പറേഷൻ ഡൺ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്
ഇവിടെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത നമ്പർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് സെയിം വേ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് വൺ ആൻഡ് സിക്സ് ഫ്രം ദിസ് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് പൊസിഷൻ from the ls from the msb side and 6 and 2 from the lsb side ennu parney kaniya ningal cheyandathu 1 plus 6 kaana into 6 plus 2 kaana oru minute 6 2 8 6 40 oru minute cheriya prashnam pettiyallo 2 3 6 2 3 5 4 5 le so onnu maaru 7 5 2 ah yes 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 5 2 alle ivada yan ezhudhiya order maarite sorry ഇവിടെ ഒന്ന് മാറും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് വരും അഞ്ചും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് വരും സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർട്ടീൻ എൻ ആണ് വരും ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തേർട്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡിജിറ്റിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും സോ ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ സമ്മ് കാണുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ സമ്മ് കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നും അഞ്ചും ആറ് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടേ നെഗറ്റീവ് ഇതിപ്പോ എന്താണാവോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരിക നോക്കി ആരാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി എന്താണ് വരിക നോക്കിയേ സത്യത്തിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സംഭവം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം ഇത് വളരെ എളുപ്പം ഒരു പണിയില്ല നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ പ്രശ്നം അത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ സോ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്താന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് സോ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് എന്ത് വരിക വൺ നയൻറ്റി ടു വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ നയൻറ്റി ടു ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക എട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും ആൻസർ വരെ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇപ്പൊ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുക്കോ എന്തായാലും ഡി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ നയൻറ്റി ടു കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആ ഈ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത
പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് എന്നെ കൊടുത്തോളൂ കാരണം ജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരിക അത് മൈനസ് മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതെന്താണ് വരിക എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ ഈസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് ടു എന്താണ് വരിക അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് കിട്ടുക ഞാൻ ആദ്യമേ ഹിന്റ് തന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക എന്തായാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റീനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ എൻ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എൻ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ ആണെന്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൺപത് കിട്ടും ഈ എൺപതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര മൈനസ് ചെയ്യുക ലെവൻ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ അടുത്ത നമ്പറും അത് എന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയേ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് ആ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് വരും അല്ലെ ഈ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്യാ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സോ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരിക വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി എന്ന് ലെവൻ കുറച്ച് എന്താ വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി മൈനസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് നയൻ സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക 